வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் டிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நோம்பு கஞ்சி காய்ச்ச போறோம் அதுக்கு பச்சரிசி இதுல ஒரு கிளாஸ் அரிசி ஊற வச்சிருக்கேன் இருபது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுட்டேன் பச்சரிசி போடலாம் பிரியாணி அரிசி போடலாம் நம்ம சாப்பாட்டு அரிசி போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மிக்சி ஜார்ல போட்டு கொஞ்சம் நல்லா குருண குருணைய அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க கஞ்சிக்கு ஊற வச்சு செய்யலாம் இப்ப நான் பச்சரிசி எடுத்து ஊற வச்சிருக்கேன் இந்த டம்ளர்ல ஒரு டம்ளர் அதே இதே டம்ளர்ல பாசி பருப்பு கால் டம்ளர் எடுத்து அதையும் இருபது நிமிஷமா ஊற வச்சிருக்கேன் இந்த ஸ்பூன்ல ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் ஊற வச்சிருக்கேன் அதுவும் இருபது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுட்டேன் அரிசி பருப்பு வெந்தயம் மூணையும் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிளாஸ் அரிசி கால் டம்ளர் பருப்பு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் இது மூணையும் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் நம்ம மட்டன் எல்லாம் போட்டு நோம்பு கஞ்சி செய்யல எல்லாருக்கும் மட்டன் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சிலருக்கு பிடிக்கும் சிலருக்கு பிடிக்காம கூட இருக்கலாம் மட்டன் போடாம நம்ம நோம்பு கஞ்சி இப்ப செய்ய போறோம் அதனால அரிசி பருப்புல ஊற வச்சு எடுத்தாச்சு மல்லித்தலை புதினா ஒரு கை அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் தக்காளி வந்து ஒரு தக்காளியில பாதி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதிகம் தக்காளி போட்டோம்னா புளிப்பாயிரும் அதுக்காக கொஞ்சம் அரிசி ஊற வச்சதுனால பாதி தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ஒரு நாலு சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் போட்டாதான் நல்லா இருக்கும் அதனால நாலு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் பூண்டு பல் அதே போல ஒரு நாலு அதையும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் காரத்துக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இதுல கார அதிகமா வேணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இதுல இப்ப நம்ம நோம்பு கஞ்சிக்கு தாளிச்சு விடலாம் நான் குக்கர்ல நோம்பு கஞ்சி செய்ய போறேன் ஏன்னா கனமான பாத்திரமா இருந்தாதான் அந்த நோம்பு கஞ்சி வந்து நல்லா குழஞ்சி வேகிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அதனால நான் குக்கர் எடுத்திருக்கேன் நீங்க செய்யறதா இருந்தா அடி கனமான பாத்திரமா செய்யுங்க குக்கர்ல செய்யறது கொஞ்சம் நல்ல பெஸ்ட் நினைக்கிறேன் ஈஸியா இருக்கும் நமக்கு அதனால நான் குக்கர்ல செய்யறேன் இப்ப என்ன தேங்காய் நான் ஊத்திருக்கேன் அது காஞ்சிருச்சு அதுல கொஞ்சம் ஒரு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் இந்த மாதிரி சின்னதா ஒரு பட்டை எடுத்து சின்னதா பொடி பண்ணிருக்கேன் ஒரு ஃபேமிலிக்கு கரெக்டா இருக்கும் இப்ப நான் செய்ய போறேன் நொம்பு கஞ்சி பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் மூணையும் இதுல சேர்த்திருக்கேன் பட்டை கிராம்பு குறைஞ்சிருச்சு இதுல வெங்காயம் பூண்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறேன் கால் டீஸ்பூன் தான் போடணும் அதிகமா போடக்கூடாது கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரொம்ப நேரம் வதக்க வேணாம் ஏன்னா நம்ம குக்கர்ல வச்சு வேக வச்சுக்கிறப்போ எல்லாமே குழஞ்சிரும் அதனால ரொம்ப நேரம் வதக்க தேவையில்லை இப்போ மல்லித்தலையும் புதினாவையும் இதில் சேர்த்துடலாம் நம்ம ஊற வச்ச அரிசி பருப்பு வெந்தயம் மூணையும் இதில் சேர்த்துடலாம் இதுல ஒரு கிளாஸ் அரிசி கால் டம்ளர் பருப்பு கொஞ்சம் வெந்தயம் ஊற வச்சோம் அதுக்கு இதுல ஒரு செம்பு தண்ணி ஊத்திருக்கேன் ஒரு செம்புக்கு மேலேயே ஊத்திக்கலாம் தண்ணியா தான் இருக்கணும் நம்ம அதனால தண்ணி அளவுக்கு அதிகமா ஊத்துனாதான் நம்ம வேக வச்சு இறக்குறப்ப கொல கொலன்னு இருக்கும் அதனால தண்ணி அதிகமாக இதுல ஒரு செம்பு ஒன்னே கால் செம்பு தண்ணி ஊத்திருக்கேன் தேவையான உப்பு உப்பு பார்த்து போட்டுக்கோங்க கடைசியில கூட போட்டு நம்ம கொஞ்சம் கலந்துக்கலாம் இப்போ குக்கர் மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் மூடி வச்சுக்கிறேன் மட்டன் போடாம நோம்பு கஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சு எல்லாருக்குமே மட்டன் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சில பிடிக்கும் பிடிக்காமலும் இருக்கலாம் இல்லை க நோம்பு கஞ்சி மட்டன் இல்லாம காய்ச்ச முடியாது போல அப்படின்னு நினைக்காம மட்டன் இல்லாமலும் நோம்பு கஞ்சி காய்ச்சி குடிக்கலாம் எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி குடிக்கக்கூடிய ஒரு கஞ்சி இது நீங்கள் எல்லாருமே இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி